মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ছায়া স্মার্ট ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমি কৌশিক স্যার তোমাদের সাথে জীবন বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব আর আমরা আজকের এই ক্লাসে আলোচনা করব আমাদের দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞানের সিলেবাসের তৃতীয় অধ্যায় বংশগতি এবং কয়েকটি জিনগত রোগ এই অধ্যায়ের একটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং অ্যামেজিং টপিক মেন্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত সূত্রের বিচ্যুতি এই বিষয় নিয়ে আর এই বিষয় নিয়ে এই ক্লাস তো তোমরা করছই কিন্তু এই বিষয়ের যাবতীয় তথ্য সম্পর্কে জানার জন্য অবশ্যই তোমাদের রাখতে হবে দশম শ্রেণীর ছায়া জীবন বিজ্ঞান ও পরিবেশ টেক্সট বুক এবং দশম শ্রেণীর ছায়া জীবন বিজ্ঞান ও পরিবেশ শিক্ষক এই বই দুটো ওই বই দুটো সঙ্গে থাকুক আর সঙ্গে তো আছেই আজকের এই স্মার্ট ক্লাস সব কিছু মিলিয়ে নিজেকে বাকিদের থেকে অনেকটা এগিয়ে রাখো চলো আমরা শুরু করি আজকের আমাদের এই ক্লাস ক্লাসের টপিকটা কি মেন্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত সূত্রের বিচ্যুতি অর্থাৎ মেন্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত সূত্র কি আমরা মেন্ডেলকে বলেছিলাম বংশগতিবিদ্যার জনক এখন তার সূত্র দুটো সূত্র আমরা পাই অ্যাকচুয়ালি এক শঙ্কর জনন থেকে পাই আমরা একটা সূত্র পৃথকী ভবনের সূত্র আর দ্বিশঙ্কর জনন থেকে আমরা পাই স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র ওই পৃথকী ভবনের সূত্রের সাথে আরও একটা অনুসূত্র পাই প্রকটতার সূত্র এখন মেন্ডেলের পর এই জেনেটিক্স বা জিন তত্ত্ববিদ্যা আরও নানান দিকে নানানভাবে এগিয়ে যেতে থাকল তখন বেশ কিছু ঘটনা বিজ্ঞানীদের সামনে এলো যেগুলোকে স্বাভাবিক মেন্ডেল বাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো না তখন একদল বিজ্ঞানী বললেন তাহলে মেন্ডেল বাদ ভুল কিন্তু আরও একদল বিজ্ঞানী বললেন কখনোই নয় মেন্ডেলবাদ একশো শতাংশ সম্পূর্ণ সঠিক তখনও সঠিক ছিল এখনও সঠিক কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা যেগুলোকে মেন্ডেলবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেল না সেই ঘটনাগুলোকে বা সেই বিষয়গুলোকে বলা হলো মেন্ডেলবাদের বিচ্যুতি বংশগতি সংক্রান্ত সূত্রের বিচ্যুতি বিচ্যুতি কথার অর্থ স্বাভাবিকভাবেই আমরা ভাবব ব্যতিক্রম অর্থাৎ ডেভিয়েশন ফ্রম মেন্ডেলিজম কি সেই মেন্ডেলবাদের বিচ্যুতি সেইগুলোই আমরা আমাদের আজকের ক্লাসে জানার চেষ্টা করব অনেক উদাহরণই রয়েছে কিন্তু আমাদের সিলেবাসে এই মেন্ডেলবাদের বিচ্যুতি সংক্রান্ত অসম্পূর্ণ প্রকটতা এই বিষয়টাই এক্স্যাক্টলি রয়েছে ফলে আমরা জানব অসম্পূর্ণ প্রকটতা কি তার উদাহরণ কি এবং কেনই বা মেন্ডেলবাদের বিচ্যুতি চলো আমরা মেন্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত সূত্রের বিচ্যুতির একটা উদাহরণ হিসাবে আমাদের সিলেবাসে থাকা অসম্পূর্ণ প্রকটতা নিয়ে আলোচনা করি প্রথমেই বলি অসম্পূর্ণ প্রকটতা শব্দটার দিকে তাকাও ইনকমপ্লিট ডমিন্যান্স অর্থাৎ ডমিন্যান্স বা প্রকটতা এই শব্দটার সাথে কম বেশি আমরা পরিচিত কিভাবে পরিচিত যখন দুটো বিপরীত ধর্মী অ্যালিল থাকে তখন যে অ্যালিলের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তাকে আমরা বলি প্রকট অ্যালিল আর যেটা প্রকাশ পায় না তাকে বলি প্রচ্ছন্ন অ্যালিল অর্থাৎ প্রকট অ্যালিল দ্বারা যে বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় সেটা হলো প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং সেই বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এটাই স্বাভাবিক আর সেই প্রকট অ্যালিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রকট বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ হওয়ার ঘটনাটাকে আমরা বলি প্রকটতা বা ডমিন্যান্স কমপ্লিট ডমিন্যান্স কিন্তু আমরা এখানে দেখছি অসম্পূর্ণ প্রকটতা ইনকমপ্লিট ডমিন্যান্স এমন ব্যাপারটা কেন নিশ্চয়ই আলোচনা করব প্রথমেই জেনে নিই সেই বিজ্ঞানীর নাম যিনি এই ঘটনাটাকে প্রথমে আমাদের সামনে এনেছিলেন বিজ্ঞানী কোরেন্স অর্থাৎ অসম্পূর্ণ প্রকটা তার আবিষ্কারক হলেন বিজ্ঞানী কোরেন্স এক্স্যাক্টলি কি ঘটে দেখো একটু আগেই আমরা বললাম যদি হেটারোজাইগাস কন্ডিশন ভাবি অর্থাৎ একটা প্রকট এবং একটা প্রচ্ছন্ন দুটো অ্যালিল একসাথে অবস্থিত থেকে একটা হেটারোজাইগোট জীব সৃষ্টি করেছে সেই হেটারোজাইগোট জীবের ক্ষেত্রে প্রকট বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী যে অ্যালিল সেই অ্যালিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্রকট বৈশিষ্ট্য সেটাই প্রকাশিত হবে এটাই মেন্ডেলের প্রকটতার সূত্রের স্বাভাবিক নিয়ম কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে দেখব সেই সূত্র মানা হয় না অর্থাৎ হেটারোজাইগোট অবস্থায় প্রকটতার সূত্র মেনে প্রকট বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশের বদলে অন্য একটা বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে 
যেহেতু প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় না প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই তৃতীয় একটা বৈশিষ্ট্য বা মধ্যবর্তী একটা ফেনোটাইপ যেহেতু প্রকাশিত হয় তাই এই ঘটনাটাকে আমরা বলি অসম্পূর্ণ প্রকটাটা ইনকমপ্লিট থাকছে কোনটা ডমিনেন্সটা দেখো কি বলছি আমরা প্রথমেই বলছি বিপরীত ধর্মী অ্যালিলের কোনোটাই প্রকাশিত হয় না অর্থাৎ বিপরীত ধর্মী অ্যালিল বলতে আমি প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন দুটো অ্যালিলকে বলছি তার কোনোটাই প্রকাশিত হয় না তাহলে কি প্রকাশিত হয় হেটেরোজাইগোস অবস্থায় অর্থাৎ আমরা বিশুদ্ধ জীবের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ প্রকটতার কোনো প্রশ্ন আসে না হেটেরোজাইগোর জীব যেখানে প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন একসাথে রয়েছে সেক্ষেত্রে সেই হেটেরোজাইগোট অবস্থায় দুটো অ্যালিলের মধ্যবর্তী লুক অ্যাট দি স্টার্ম দুটো অ্যালিলের মধ্যবর্তী একটা ফিনোটাইপ প্রকাশিত অর্থাৎ সম্পূর্ণ পৃথক একটা বৈশিষ্ট্য বা ফিনোটাইপ প্রকাশিত হয় কেন এমন ঘটে ইটস অল অ্যাবাউট জিন ইন্টারাকশান ওই যে প্রকট অ্যালিল প্রচ্ছন্ন অ্যালিল রয়েছে তাদের একে অপরের প্রতি ইন্টারাকশান কি আন্তক্রিয়া কি তার ফলই হলো এই ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফার্ট ফর আওয়ার এক্সাম অলসো এক্ষেত্রে আমরা যখন ক্রস করব তখন দেখব এই অসম্পূর্ণ প্রকটতার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ফেনোটাইপ অনুপাত এবং জিনোটাইপ অনুপাত দুটোই কিন্তু সমান এবং সেটা হলো ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ যদি প্রশ্ন করা হয় কোন ঘটনায় ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ অনুপাত সমান অসম্পূর্ণ প্রকটতা এবং ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ অনুপাত কত ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান ক্লিয়ার আর নট তাহলে আমরা কি জানলাম অসম্পূর্ণ প্রকটতা কি যেখানে একটা হেটেরোজাইগোট অবস্থায় প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হয় না প্রচ্ছন্ন প্রকাশিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তাহলে একটা মধ্যবর্তী ফিনোটাইপ প্রকাশিত হয় সেটাকেই আমরা বলি অসম্পূর্ণ প্রকটতা যেক্ষেত্রে আমরা দেখব পরে ক্রসের মাধ্যমে ফিনোটাইপ এবং জিনোটাইপ অনুপাত উভয়েই সমান এবং দ্যাট ইজ ফিক্সড ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান এখন সত্যি কি এই রকম প্রকৃতিতে উদাহরণ আছে অবভিয়াসলি এই রকম উদাহরণ পাওয়া গেছে বলেই বিজ্ঞানীরা তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মেন্ডেলবাদের বিচ্যুতিগুলোকে পেয়েছেন যেমন সন্ধ্যা মালতি একটা উদ্ভিদ ফোর ও ক্লক মোর ইম্পর্টেন্টলি তার সায়েন্টিফিক নেম লুক অ্যাট দিস মিরাবিলিস জালাপা স্পেলিং সমেত প্রপারলি মুখস্থ করতে হবে সন্ধ্যা মালতি বা ফোর ও ক্লক উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত নাম কি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অসম্পূর্ণ প্রকটাদা দেখতে পাই নাম্বার টু স্ন্যাপ ড্রাগন অ্যান্টেরিনাম মেজাস সায়েন্টিফিক নেম অনেক সময় এই ফুলটাকে ড্রাগন ফ্লাওয়ার বলা হয় কারণ এই ফুলের মুখটা দেখতে ড্রাগনের মতো আর অবভিয়াসলি অ্যান্ডালুশিয়ান মুরগি ইন্টারেস্টিং এখানে যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথমেই বলি অ্যান্ডালুশিয়ান এটা স্পেনের একটা প্রদেশ একটা প্রভিন্স রয়েছে স্পেনে সেখানে স্পেসিফিক্যালি এটা ম্যাক্সিমাম পাওয়া যায় কেন কি দেখো এটা একটা কালো ফেনোটাইপ যুক্ত একটা অ্যান্ডালুশিয়ান ফাউল আর এটা সাদা ফেনোটাইপ যুক্ত এই কালো এবং সাদা এই দুটো হলো স্বাভাবিক কালো বর্ণটা হলো বিশুদ্ধ প্রকট আর সাদা বর্ণটা হলো বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন এখন এই দুজনকে ক্রস করলে স্বাভাবিকভাবে মেন্ডেলের প্রকটতার সূত্র অনুযায়ী হেটেরোজাইগোট অবস্থায় যে জীব উৎপন্ন হবে বা যেই মুরগি উৎপন্ন হবে তার বর্ণ হওয়া উচিত কালো কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি এখানে যে জীব উৎপন্ন হচ্ছে বা যে অ্যান্ডালুশিয়ান মুরগি উৎপন্ন হচ্ছে লুক অ্যাট দ্য ফেনোটাইফ ব্লু কালারের নীল বর্ণের হচ্ছে অর্থাৎ কালো বর্ণের অ্যান্ডালুশিয়ান ফাউল যেটা প্রকট তার সাথে আমরা ক্রস করছি সাদা বর্ণের প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত অ্যান্ডালুশিয়ান ফাউল আমরা পাচ্ছি এখানে কালার কি তার ফেনোটাইপ ব্লু ইন্টারেস্টিং এমনটা হওয়ার কথা নয় প্রকটতার সূত্র অনুযায়ী এই হেটারোজাইগাস জীবের ফেনোটাইপ হওয়া উচিত কালো কারণ কালোটাই এখানে প্রকট কিন্তু দুটোর কোনোটাই না হয়ে মধ্যবর্তী একটা ফেনোটাইপ প্রকাশিত হলো ফলে এটাই হলো অসম্পূর্ণ প্রকটতার একটা উদাহরণ ফলে আমরা অসম্পূর্ণ প্রকটতার উদাহরণ হিসেবে একাধিক দেখেছি কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তোমাদের মনে রাখতে হবে সন্ধ্যা মালতি ফোর ও ক্লক যার সায়েন্টিফিক নেম মিরাবিলিস জালাপা অ্যাকচুয়ালি এই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কি ঘটে সন্ধ্যা মালতি উদ্ভিদের ফুলের বর্ণ নিয়ে অসম্পূর্ণ প্রকটতার সঠিক ব্যাখ্যাটা চলো আমরা একটু দেখে নিই ঠিক সন্ধ্যা মালতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কি ঘটে তার একটা ডায়াগ্রাম আমি দেখেছি এখানে তোমরা কালারটাকে ফলো করো আমরা ঠিক এর পরে এর জিনগত যে ব্যাখ্যা সেটা ক্রসের মাধ্যমেই দেখব 
আমি তোমাদের রঙের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছি এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স ইজ অসম্পূর্ণ প্রকটতা ঠিক কি সেটা রঙের মাধ্যমে দেখো প্রথমেই বলছি সন্ধ্যামালতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দুটো প্রধান রঙের ফুল দেখতে পাই একটা হলো লাল বর্ণের যেটা হলো প্রকট বৈশিষ্ট্য আর একটা হলো সাদা বর্ণের যেটা হলো প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য দেখো এটা একটা লাল রঙের ফুল আর এটা একটা সাদা ফুল আমি এখানে লাল রঙের ফুলটাকে বোঝার জন্য ক্যাপিটাল আর নিয়েছি যদিও আমরা এটা পরে আবার করব। আর সাদাটাকে বোঝার জন্য স্মল আর নিয়েছি ক্যাপিটাল আর প্রকট স্মল আর প্রচ্ছন্ন আমি আবার বলছি তোমরা ফুলের বর্ণটার দিকে তাকাও দেখো এটা একটা বিশুদ্ধ লাল ফুল জিনোটাইপ দেখলে ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর রেখেছি তাই বিশুদ্ধ এটা দেখো একটা সাদা বর্ণের ফুল বিশুদ্ধ স্মল আর স্মল আর এটা প্যারেন্টাল জেনারেশন জনিত্রজনু এখন এই দুটো ফুল সম্পন্ন উদ্ভিদের মধ্যে যদি আমরা ক্রস ঘটাই তাহলে দেখব এফ ওয়ান জেনারেশনে যে ফুল উৎপন্ন হচ্ছে স্বাভাবিক প্রকটতার সূত্র অনুযায়ী হেটারোজাইগোট উদ্ভিদ যদি হয় তার বর্ণ হওয়া উচিত ছিল লাল কারণ লালটাই হলো কি প্রকট বাট ইন্টারেস্টিংলি আমরা এখানে যে ফুলটা পেয়েছি তৃতীয় একটা কালার তৃতীয় একটা ফিনোটাইপ পিঙ্ক বা গোলাপি রং তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের রঙয়ের দিকে তাকাতে বলছি লাল রঙের ফুল আর সাদা রঙের ফুল তাদের মধ্যে ক্রস করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা গোলাপি রঙের ফুল ইট শুড নট হ্যাপেন এটা হওয়া কথা নয় কারণ প্রকটতার সূত্র অনুযায়ী হেটোরোজাইগোট অবস্থায় যেটা প্রকট বৈশিষ্ট্য সেটাই বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত কিন্তু প্রকট বৈশিষ্ট্য তো রেড এখানে কি রেড প্রকাশিত হলো না এখানে প্রকাশিত যে সম্পূর্ণ একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য পিঙ্ক গোলাপি রঙের ঠিক এ কারণেই আমরা একে বলেছি এটা সম্পূর্ণ প্রকটতা না হয়ে এটা অসম্পূর্ণ প্রকটতা ইনফ্যাক্ট এই গোলাপি ফুলের মধ্যে ফুলযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে যদি আবার আমরা ক্রস ঘটাই তাহলে যে ফুলগুলো পাবো দেখো একটা পেয়েছি অর্থাৎ পঁচিশ শতাংশ পেয়েছি আমরা লাল ফুল পঁচিশ শতাংশ আমরা পাবো সাদা ফুল এফ টু জেনারেশানে আর ফিফটি পারসেন্ট আমরা পাবো গোলাপি ফুল অর্থাৎ প্রশ্ন হলো গোলাপি বর্ণের উদ্ভব ঘটল কেন এই প্রশ্নের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানী কোরেন্স এই অসম্পূর্ণ প্রকট অসম্পূর্ণ প্রকটতা এই শব্দটা এনেছিলেন তাহলে আমরা এই ছবিটাতে কালারের দিক থেকে অনুধাবন করতে পারছি প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হলো না একটা তৃতীয় বৈশিষ্ট্য নতুন ফেনোটাই প্রকাশিত হলো তাই এটা অসম্পূর্ণ প্রকটতা এক্স্যাক্টলি আমরা অ্যালিল দিয়ে বা জিন দিয়ে চলো একবার দেখি ঠিক এর জিনগত ব্যাখ্যাটা কেমন হতে পারে একটু আগেই আমরা যেটা বর্ণের উপরে গুরুত্ব দিলাম এখন আমরা একটু তার অ্যালিলের উপরে গুরুত্ব দিই জিনো টাইপের উপরে গুরুত্ব দিই আমি একটু আগেই বলেছিলাম লাল বর্ণের জন্য দায়ী যে জিন বা অ্যালিল তাকে আমরা ক্যাপিটাল আর হিসেবে নিচ্ছি যেটা প্রকট আর সাদা বর্ণের জন্য দায়ী সেটাকে আমরা স্মল আর হিসেবে নিচ্ছি যেটা প্রচ্ছন্ন ফলে ক্যাপিটাল আর হলো প্রকট আর স্মল আর হলো প্রচ্ছন্ন ক্লিয়ার তাহলে বিশুদ্ধ লাল ফুল সেটা হবে হোমোজাই গাছ প্রকট হোমোজাই গাছ দেখো ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর ক্লিয়ার আর বিশুদ্ধ সাদা ফুল তাহলে হবে প্রচ্ছন্ন হোমোজাই গাছ স্মল আর স্মল আর এখন বিশুদ্ধ লাল ফুল আর বিশুদ্ধ সাদা ফুল তাদের মধ্যে আমরা ইতর পরাগ যোগ ঘটেছি এটাই ছিল প্যারেন্টাল জেনারেশন জনিত্র জনু সেখান থেকে একটা গ্যামেট পেয়েছি ক্যাপিটাল আর এখান থেকে একটা গ্যামেট পেয়েছি স্মল আর ক্যাপিটাল আর এবং স্মল আর দুজনের মিলনে তৈরি হবে এফ ওয়ান জনুতে যে উৎপন্ন জীব এফ ওয়ান জনুতে এফ ওয়ান জনুর যে উদ্ভিদ বা উৎপন্ন হলো ফুল সেই ফুলের জিনো টাইপ দিকে লক্ষ্য করো লুক অ্যাট দিস ওয়ান ক্যাপিটাল আর স্মল আর সো ডেফিনেটলি ইট ইজ হেটারো জাইগাস এখন এই হেটারো জাইগাস অবস্থায় ভালো করে শোনো মেন্ডেলের স্বাভাবিক প্রকটতার সূত্র অনুযায়ী এই হেটারো জাইগাস জীবের ফেনোটাইপ কি হওয়া উচিত ক্যাপিটাল আর এর জন্য দায়ী যে ফেনোটাইপ তাই ক্যাপিটাল আর এর জন্য দায়ী ফেনোটাইপ কি বিশুদ্ধ লাল রেড কালার তাহলে উচিত ছিল এফ ওয়ান জনুতে উৎপন্ন হেটারোজাইগোট ফুলের বর্ণ লাল হওয়া কিন্তু এখানে কি লাল রং দেখতে পাচ্ছি আমরা না এটা কোন কালার দেখতে পাচ্ছি গোলাপি কেন এই কেনর উত্তর হলো এটাই হলো অসম্পূর্ণ প্রকটতা জিন ইন্টারাকশন এখন এটা আমরা এফ ওয়ান জেনারেশনে পেয়েছি 
এখন যদি আমরা বলি ওই এফ ওয়ান জনুতে উৎপন্ন গোলাপি ফুলযুক্ত উদ্ভিদ তাদেরকে আমরা ক্রস করালাম দেখো এখানেও একটা ক্যাপিটাল আর স্মল আর অর্থাৎ একটা গোলাপি ফুল সেখান থেকে একটা ক্যাপিটাল আর পেয়েছি এখান থেকেও একটা স্মল আর পেয়েছি সিমিলারলি এখানেও যদি একটা ক্যাপিটাল আর স্মল আর রাখি তার দুটো গ্যামের ক্যাপিটাল আর আর এদিকে গেল স্মল আর এবারে তাদেরকে আমরা ক্রস করিয়েছি ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর স্মল আর ক্যাপিটাল আর স্মল আর স্মল আর স্মল আর সিম্পল চেকার বোর্ড আমরা দেখছি জিনোটাইপের দিকে তাকাও ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর অবভিয়াসলি এটা বিশুদ্ধ লাল ফুল হবে ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর একটা পেয়েছি আমরা স্মল আর স্মল আর স্মল আর স্মল আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই এটা স্মল আর স্মল আর যেমন ছিল বিশুদ্ধ সাদা ফুল তেমন সাদা ফুল পেয়েছি এখন দেখছি দুটো হেটেরও জায়গা তৈরি হয়েছে লুক অ্যাট দিস ক্যাপিটাল আর স্মল আর ক্যাপিটাল আর স্মল আর স্বাভাবিক ক্ষেত্রে প্রকটাতার সূত্র মেনে এটার ফিনোটাইপ হওয়া উচিত লাল কারণ ক্যাপিটাল আর প্রকট তার ফিনোটাইপ লাল কিন্তু আমরা কি পারছি লুক অ্যাট দিস গোলাপি ফুল গোলাপি ফুল কেন এটাই হলো অসম্পূর্ণ প্রকটাতার বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ আমরা গোটাটার দিকে তাকালে দেখো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আমরা পাচ্ছি লাল টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট পাচ্ছি সাদা আর বাকি ফিফটি পারসেন্ট পাচ্ছি আমরা গোলাপি ঠিক সেটাকেই আমরা যদি অনুপাতের আকারে দেখার চেষ্টা করি ফিনোটাইপ এবং জিনোটাইপ দেখো লাল ফুল অর্থাৎ ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর একটা পেয়েছি ফলে এক সাদা ফুল স্মল আর স্মল আর একটা পেয়েছি এক আর গোলাপি ফুল যেটা মধ্যবর্তী ফিনোটাইপ নতুন ফিনোটাইপ সেটা পেয়েছি ক্যাপিটাল আর স্মল আর যা জিনোটাইপ সেটা পেয়েছি কত দুটো ফলে ফিনোটাইপ অনুপাত যা ফিনোটাইপের ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি তিন রকমের ফিনোটাইপ লাল সাদা গোলাপি আর জিনোটাইপের ক্ষেত্রেও ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ ফিনোটাইপ অনুপাত কত ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান জিনোটাইপ অনুপাত ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ বিশুদ্ধ লাল গোলাপি এবং সাদা এই ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান এটাই ফেনোটাইপ অনুপাত এটাই জিনোটাইপ অনুপাত একটু আগেই আমরা বলেছিলাম অসম্পূর্ণ প্রকটতাই হলো একটা ঘটনা যে ক্ষেত্রে ফিনোটাইপ আর জিনোটাইপ অনুপাত সমান হয় এটাই হলো আমাদের সন্ধ্যা মালতি গাছের চেকার বোর্ডের সাহায্যে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ প্রকটতা কি অর্থাৎ শব্দটার দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারব প্রকটতা এই বৈশিষ্ট্যটা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে প্রকট অ্যালিল যেটা তার বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ না ঘটে তৃতীয় একটা ফিনোটাইপের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এটা মেন্ডেলবাদের বা বংশগতি সংক্রান্ত মেন্ডেলের সূত্রের একটা বিচ্যুতি এই টপিকটা থেকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসতে পারে অসম্পূর্ণ প্রকটতা কি কোথায় দেখা যায় অনুপাতগুলোই বা কি কি সন্ধ্যা মালতি উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো সন্ধ্যা মালতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ফুলের যে বিশুদ্ধ প্রকট বৈশিষ্ট্য কি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কি আর এই ফোয়ান জনুতে আমরা কোন বর্ণযুক্ত ফুল পাই ফলে অসম্পূর্ণ প্রকটতা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক মেক ইট এক্সাম রেডি জীবন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের এই রকম আরও নানান ভিডিও পাওয়ার জন্য ছায়া প্রকাশনীর ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে লাইক করো শেয়ার করো আর নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান সব্বার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করো